Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu ya dalam pembelajaran live teaching. Mudah-mudahan kalian di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, eh, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan eh, materi kita di bagian gerak peluru ya. Tapi untuk yang kali ini, kita akan eh, fokus ke Contoh-contoh soal, ya. Contoh-contoh soal tentang gerak peluru, khususnya untuk e, titik tertinggi dan titik terjauh, ya. Jadi materinya masih tentang gerak peluru. Nah, ini indikator pembelajarannya. Yang pertama, mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan waktu di titik puncak. Ini pertemuan yang kemarin sih sebenarnya, ya. Tapi ini lebih fokus ke pembahasan soal-soal. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan jarak di titik puncak. Kemudian yang ketiga adalah e, mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan tinggi di titik puncak. Kemudian yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan waktu dan jarak di titik terjauh. Ini ada empat ya. Uh, ini mungkin kita review sedikit saja ya slide-slide yang kemarin juga sudah Bapak sampaikan sih sebenarnya. Mudah-mudahan kalau sering nampak, sering ingat ya. Jadi untuk uh, gerak peluru itu geraknya seperti gerak bentuk parabola ya atau gunung itu ya. Nah. Nilai PO, kita jadi kita uraikan ini ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi gerak peluru itu kan gabungan antara GLB dengan GLBB. Sumbu X-nya itu adalah geraknya GLB, sedangkan sumbu Y-nya adalah GLBB. Gitu. Jadi kalau diuraikan POX nilainya adalah fenol cos alpha, sedangkan POY adalah fenol sin alpha. Ya. Selanjutnya ini kemarin Bapak rasa ini juga sudah ini mencari kecepatan di sembarang titik. Jadi kalau ditanya nilai Vx-nya, kalau Vx itu nilainya selalu sama di titik manapun. Nilainya sama dengan nilai Vox ya atau V0 cos alpha. Sedangkan Vy itu bisa dicari dengan persamaan V0 sin alpha dikurang Gt. Ya, tergantung nilai T-nya nanti, titiknya di mana. Gitu. Nah, kalau mau mencari besarnya, ini pakai Pythagoras ya. V sama, sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Gitu. Nah, ini posisi. ya Kalau posisi berarti itu sama dengan koordinat sih sebenarnya ya. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Jadi kalau ditanya ini ada posisi di titik A, maka mencari nilai X-nya adalah karena ini geraknya GLB ya, sebenarnya ini kan S sama dengan V kali T. Tapi kalau di gerak peluru, V-nya itu diuraikan. Kalau V-nya yang horizontal atau yang mendatar, diuraikan nilainya V0 cos alpha. Jadi V0 cos alpha dikali T. Gitu. Sedangkan nilai Y-nya itu adalah V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini sebenarnya di GLBB kan rumus H ini. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu kan? Cuman V0-nya itu diuraikan. ya, Diuraikan menjadi V0 sin alpha. Itu. Ini untuk posisi ya. Nah, ini kira-kira bentuk lintasannya jadi persamaannya kalau kita rumuskan seperti ini jadi ini nilai Vx-nya atau Vox ini semua 
di titik manapun nilainya besarnya sama Vx nya yang berubah cuman arah arahnya saja ya ini eh, bukan arah sorry untuk yang Vy itu adalah eh, tergantung nanti berapa nilai T nya di titik ini kan T nya lain di titik ini T nya lain di titik ini T nya lain jadi persamaannya V0 alpha dikurang GT ini yang tadi juga ya persamaan posisinya berapa nilai X nya berapa nilai Y nya nah nah ini kemarin udah kita uraikan ya dapatnya dari mana T di titik maksimum ya V0 sin alpha per G nah ini persamaan terakhirnya ini V0 sin alpha per G ini sebenarnya nggak perlu dihafalin ini kan sebenarnya dapat dari sini aja yang penting konsep nya tahu kalau di titik tertinggi berarti nilai v nya itu 0 berarti 0 sama dengan v0 sin alpha dikurang gt jadi kalau diambil t nya saja menjadi v0 sin alpha per g gitu tinggi maksimum juga kemarin sudah bapak turunkan ya persamaannya dapatnya dari mana v0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2g Gitu. Nah ini persamaan apanya lah cara cara kalau mau menghafal persamaan ingatlah ini gitu. Tapi kalau mau konsep ingat aja persamaan di GLBB ya tiga persamaan di GLBB itu diingat. Nah ini mencari waktu di titik terjauh ya rumusnya 2 v sin alpha per g. Kalau mau mencari di titik puncak kan nilainya kan waktunya itu V0 sin alpha per G jadi kalau di titik terjauh dia dua kalinya gitu kalau mau mencari jarak di titik terjauh persamaannya V0 kuadrat sin 2 alpha per G gitu. ini sepintas saja ya Bapak ingatkan uh, lagi untuk uh, persamaan-persamaan ini koordinat ya berapa nilai X nya berapa nilai Y nya ini juga sudah ada tadi di slide yang sebelumnya. Ya, gitulah kira-kira ya untuk mengingatkan kalian. Kita lanjut ya ke e, contoh satu ya, contoh soal yang pertama. Nah ini ini agak beda dari yang sebelumnya soalnya karena ini e, ada ketinggian mula-mula dia. Jadi di uh, seseorang ini berada di di menara. Jadi misalkan menaranya itu ketinggiannya katanya 400 meter ya. Maka kalau Bapak gambarkan kira-kira seperti inilah. Ini menara, tingginya itu adalah 400 meter ya. Kemudian katanya orang tersebut menembak peluru dengan kecepatan 100 meter per sekon membentuk sudut 53 derajat. Jadi di sini ada orang, kemudian nembak. Jadi kan bentuk lintasannya kira-kira seperti ini dia. Sorry ya, agak bengkok-bengkok dia. Nah. Jadi bentuknya kayak gini lah lintasannya kira-kira. Jadi eh, katanya disuruh nyari berapa waktu yang diperlukan peluru mencapai tinggi maksimum. Ya. Agak jelek ya. Kalau agak jelek. Mudah-mudahan lebih jelek. Ah, gini lah kira-kira ya. Jadi yang ditanya itu adalah yang A, waktu yang diperlukan peluru mencapai tinggi maksimum. Berarti ditanya yang A di sini, berapa nilai T-nya? Nah, ini yang A. Jadi yang A, T ketika mencapai tinggi maksimum. T, H, max lah Bapak bikin. Nah. Gitu. Ini eh, pertama gini dulu 
kalau mau pakai e, persamaan mau pakai rumus langsung ya boleh kan sudah tahu tadi rumus t max apa apa tadi t max coba ingat nggak Venol sin alfa ya. per g. Venol sin alfa per per g. Per g, benar. Ah, boleh. Jadi kalau sudah hafal persamaannya boleh langsung dituliskan seperti ini, ya. Berarti venolnya berapa itu? Venolnya 100 meter per second, harus. Iya. Sin alfa, sin 53. Ayo berapa sin 53? Ingat nggak? Berapa? 0,8 set. Ya, 0,8 ya. Berarti 4 per 4 per 5 ya. 0,8 ya. Ya, so. ya, baru dibagi 10 nih ya, per G kan? Berapa itu? 80 per 10 set. Berapa? 8 set. 8 ya. 80 per 10. Ya, 80 per 10 ya. Berarti 8. Maka nilai T waktu mencapai tinggi maksimum, itu nilainya adalah 8 sekon. Jadi, ini 8 ya. Untuk yang bagian A bisa? Bisa, Sir. Bisa, oke. Okay. Sekarang yang B. Mencari tinggi maksimum katanya. Diukur dari tanah. Nah, tinggi maksimum kalian kalau ingat persamaannya, Uh, YH lah Bapak bikin ya Tinggi maksimum persamanya apa ya? P0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G Ya bagus P0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G Itu ya Oke. 2G ya. Masukkan P0 kuadrat berarti Segini ya. 100 kuadrat, Sir. Ya, 10.000 ya. Dikali sin kuadrat alpha. Sin kuadrat alpha. Tadi nilainya kan 4 per 5 ya. Jadi 4 per 5 itu dikuadratin. Ah, gitu dia. 16 per 25, Sir. Iya, 16 per 25 ya. Per 20. Ya, per 20 gitu ya. Berapa ini? Ini kita coret ya, jadi 500 nih ya, di atas. Bener ya? Berarti 500 dikali ini 16 per 25. Gitu ya, ini kita coret lagi. Ini jadi 20 ya. 20 dikali 16. 320. 320. 320 meter. 320 meter itu yang ini. Nah, 320 meter. Yang ini ya. Jadi kalau ditanya, diukur dari tanah, maka berapa Y-nya? 720. Iya, 720 ya. Karena tinggi menaranya itu kan 400. Berarti ini ditambah 320. Nah, jadinya 720 meter. Gitu. Nah, ini kalau kalian sudah ingat eh, persamaannya ini mencari Y, y di, ting, di eh, tinggi maksimum ya. Terus kalau nggak ingat gimana, Sir? Nah, kalau nggak ingat, kalian ingat rumus GLBB ya Bapak pakai GLBB-nya ini di rumus GLBB kan ada rumus kalau mau mencari tinggi atau S lah jar 
S sama dengan V0 T V0 T dikurang setengah YT kuadrat kan gitu ya jadi digerak peluru S nya itu kita ubah jadi Y variabelnya ya V0 nya itu adalah V O Y ya P O Y P O Y atau nilai P O Y itu adalah V0 sin alpha gitu ya baru ini dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi kalau mau kita lanjutin, POY itu nilainya berapa? Ayo berapa? Berapa nak POY? Kalau POY berapa nilainya? Oi. POY itu kan P0 sin alpha ya. P0 sin alpha berarti V0-nya itu 100 sin alpha. Berarti sin 53. Tadi berapa? 4 per 5 ya? 4 per 5. Iya, berarti POY nilainya 80 ya. Oke. Okay. Ya, yes, Iya, 80. Maka masukkan lain ini nilainya. Y sama dengan Bapak taruh di atas ya. Enggak enggak cukup. Y sama dengan POY-nya 80. 80 dikali T-nya tadi kan udah dapat T-nya itu 8 ya. 8. Uh -uh. Kan T-nya pakai T ketika mencapai tinggi maksimumnya. 8 kan? Dikurang setengah kali 10 dikali T kuadrat. Gitu. 8 kali 8, 64 ya. Dikurang, ini berapa itu? 64 dikali 10 dibagi 2. Berapa itu? 320 ya. Maka nilainya 320. Ah, gitu. Jadi bisa pakai persamaan ini. S sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan syarat P0 nya diganti VOY. Gitu. Bisa nak? Bisa, Sir. Bisa ya? Kalau pakai rumus GLBB yang satu lagi, bisa nggak? Apa rumus GLBB satu lagi? Ingat nggak? Mencari S. Baru ada satu lagi apa itu? VT kuadrat. Ingat? Ingat, Sir. Ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dikurang 2. 2 GH. Iya. 2 GH kan? Pakai ini bisa nggak? Bisa kan? Pakai ini bisa juga. Jadi VT-nya itu kan kecepatan akhir ya. Kalau kecepatan akhir di tinggi maksimum, nilainya berapa? Ini kan kalau diubah jadi VY kuadrat sama dengan... V O Y kuadrat dikurang 2 G H. Ya. Jadi kalau di tinggi maksimum P Y-nya kan nilainya 0. 0 ya. V O Y tadi nilainya 80 kuadrat. Ya kan? Dikurang 20 H berarti. Nah. Berarti hanya sama 320 juga. 600 ya kan 6400 di ya enggak dibagi 20 gitu. Jadi bisa pakai yes, yang mana aja bisa. Yang penting kalian tahu konsepnya nih. Nah, kalau mau cepat ya ingatlah rumus yang ini. Nah, v kuadrat sin kuadrat alpha per 2g. 
gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ditanya apa lagi itu? Waktu. Waktu ini perlukan peluru, peluru untuk sampai tanah ya. Berarti sampai sini ya. Gitu ya. Pak. Yes, sir. Blinkan ya dulu. Nah, kalau ngitung waktunya, ini bagian yang C ya. Ini tadi kalau kita ingat bersama gambarnya gini. Hmm. Berapa T ketika di sini? Gitu. Ini 400 tadi ya. Gitu. Tadi nilai VOX-nya ingat nggak berapa? Atau VOY-nya tadi? VOY-nya 80 ya? 80. Ya. VOX atau VX-nya tadi berapa nilainya? V0 sin alpha berapa? 60 tadi ya? Ya kan? Tadi kan sudutnya 53. Kalau mencari Vx itu kan V0 kali sin, eh, V0 kali cos ya. Nah, itu tadi kan. Cos alpha kan 3 per 5. Jadi, tadi kecepatan mula-mulanya 100 ya. 3 per 5. Nah, kan 60 nih. 60, sir. Ya, 60 kan? 60, kemudian VOI-nya 80. Nah, kalau kita mau menghitung waktu di titik terjauh sini, nah kita bisa pakai persamaan yang ini naik. Y sama dengan V0 dikali T, ya, dikurang, ini VOY ya, setengah GT kuadrat. Gitu. Udah? Y-nya, tengok nih, ini kan, ini 400 di sini Y-nya ya. Nah, cuman gini, ini kan tadi ditembakkan dari atas, dari sini, sampai sini ya. Akhirnya kan di sini. Maka, ini perpindahannya, kalau ke atas dia positif, terus berpindah ke bawah. Maka, nilai 400-nya bertanda negatif. Nah, gitu. Maka Y-nya itu negatif 400. Baru masukkanlah POY-nya. POY 80. Kemudian T dikurang setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Gitu. Jadi sama dengan min 400 sama dengan 80 T dikurang 5 T kuadrat. Min 5T kuadratnya Bapak taruh ke ruas kiri menjadi 5T kuadrat. Positif 10T pindah ke ruas kiri juga. Kurang 80T ya. Yang di ruas kiri ini tetap. Ini sama dengan 0 jadinya. Sampai sini paham? Paham, Sir. Oke, okay. kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. T kuadrat dikurang 16T, ya kan? Bagi 5 berarti 80. Nah, bisa gini ya, jadi sederhana, lebih sederhana dia. Baru kita faktorin, berapa faktornya ini? Berapa yuk? Min 20. Aha, min 20, oke. Okay. Min 20. 20 tambah 4. Iya. Min 20 tambah. Tambah 4 ya? Cocok ya? Iya, sir. Iya. Berarti nilai T-nya itu adalah 20 sekon. Yang satu lagi. Min? Min 4 ya. Nah, min 4 ini enggak memenuhi karena nilainya negatif. Karena ada T waktu dalam e, negatif ya. 
Maka yang memenuhi adalah T-nya sama dengan 20 sekon gitu. Sampai sini paham, nak? Berarti T-nya itu sampai sini 20 sekon. Nah ini 20 sekon nih. Gitu. Sampai sini paham kira-kira anak bapak? Paham, Sir. Nah, Oke, okay, bapak lanjut. Yang D. Nah, ingat nggak tadi persamaan yang, yang ditanya apa yang D? Nggak ingat, Sir. Nggak ingat ya. Yang ditanya ini, jarak. Jaraknya berapa? Nih. Nah. Jarak dihitung dari sini sampai sini berapa jaraknya? Berarti kalau mau mencari jarak, kalau ini kan horizontal ya, berarti kita pakai persamaan apa? GL? GLB ya? GLB. Iya, GLB. Rumus GLB S sama dengan P kali? P kali T ya? P kali T. Jadi kalau di gerak parabola, simbolnya X ya, untuk jarak. V-nya itu adalah V O X. Gitu. Dikali T. V O X-nya berapa nilainya? 60 ya. Ini. 60 ya. Baru T-nya. T-nya ketika nyampe sini berapa waktunya tadi? 20, Sir. 20. 20, Sir. Ya, berarti kita isikan 20. Maka 60 kali 20. 1200, Sir. Iya, 1200. Ah, gitu. Untuk jarak maksimumnya, ada yang mau ditanya? Bisa nggak? Bisa? Bisa, sir. Bisa, sir. Bisa, ya. Oke. Yang terakhir, yang E, yang ditanya adalah berapa kecepatannya ketika sampai di tanah? Berapa nilai V-nya ketika nyampe di tanah? Jadi, kalau nyampe di tanah, kita uraikan jadi kalau diuraikan kan tadi ini ada Vx ya ke kanan arahnya. Kemudian Vy itu nilainya ke bawah. Arahnya ke bawah, arah kecepatannya. Jadi dengan kata lain kalau mau mencari kecepatan kan pakai persamaan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Akar ya, akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka kita cari dulu nilai Vx-nya. Kalau Vx kan di titik manapun nilainya sama. Berarti nilai Vx-nya itu adalah 60. Oke? Sepakat nih ya? Iya, yes, Sir. Ya. Iya, yes, Sir. Oke. Sekarang mencari Vy. Nah, Vy sama dengan mencari Vy ya. Pakai persamaan GLBB ya. Persamaan yang pertama. Ingat nggak sama yang pertama? Vt sama dengan V0, V0 dikurang Gt, gitu kan? Nah, yes, sir. A, Vt-nya berubah jadi Vy. V0-nya V0Y. Ya, karena ini kan kalau kalau yang ini kan geraknya gerak yang vertikal nih, bukan yang horizontal. Maka v nya VOY dikurang GT. Gitu. Dah? POY nilainya 80. Ya kan? Dikurang 10. T-nya tadi waktu nyampe sini berapa? 20, Sir. 20. Sir. Berarti 80 dikurang 200 ya? 200. Berapa itu? Min? Min 100. Minus 120. 120. Bapak tanya, kenapa nilainya min? Nah, 
Tandan min ini menunjukkan arahnya ke bawah, nah. Kan tadi ini nampak nih, PY-nya nilainya ke bawah. Maka tandanya itu negatif di sini, negatif 120. Gitu. Paham? Paham, Paham. Paham, ya. Paham, Sir. Maka kalau ngitung kecepatannya menjadi akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Gitu. Mbak taruh sini ya. KV sama dengan akar dari Vx kuadrat 60 kuadrat ya. Berarti 3600 ya. Ya, ditambah Vy kuadrat minus 120. 12 kali 12 144 ya. Nolnya jadi dua ya. Oke, okay, cocok. 14400. Iya, cocok. Ya, ditambah 3600. 18000 ya. 18000, Sir. Iya. Jadi akar dari 18000 atau kalau mau di disederhanakan bisa 60 akar 5 ini. Ya kan? Iya, Sir. Iya. Ah, itulah kecepatannya. Hmm. Di mana? Satu soal cukup? Cukup kali, Sir. <laughs> cukup kali ya. Kalau yang lain-lainnya kan kemarin di pertemuan sebelumnya kan udah Bapak kasih contoh kalau kalau gerakannya dari tanah ya, kalau dari tanah kan kemarin sudah ada juga ya. Nah ini kalau gerakannya di, at di atas ketinggian tertentu. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan eh, besok bisa Bapak berikan lagi beberapa contoh soal ya untuk yang pertemuan yang terakhir. Jadi setelah itu kalian boleh kerjakan ulangan harian ya tentang gerak parabola. Soalnya juga sudah Bapak upload di psikologi. Gitu. Oke okay ya. Mungkin ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.